ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി നമ്മളിവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള അരി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പട്ട ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റും ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജീരകശാലയുടെ അരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലേൻ്റെ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കൊരു അല്പം ഫുഡ് കളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വേവും കൂടെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ റൈസും ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എല്ലാ പീസും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒനിയൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സവാള ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു മുക്കാൽ കിലോ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു നീളത്തിൽ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും കൂടെ കൂടി ചതച്ചതാണിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കാൽ കിലോ തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊതീനയിലെയും മല്ലിയിലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഗ്രേവി ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഗ്രേവി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ റൈസ് ലെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇടയിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഒരു ലെയർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജി നെയ്യാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലെയറും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാള ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയോട് കൂടെ നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു അല്പം മല്ലിയലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കിടിലൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ദമ്മിട്ട് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കനലിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ദമ്മിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഈ കനലത്ത് കടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ദമ്മായി വരണം 
ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബായ്